இப்போ வந்து நான் பார்க்க போகிறது ஃபார்ட் ஃபோர் பேரணுந்து நிகழ்வில் நம்ம வந்து ஃபார்ட் ஃபோர் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம பேரணுந்து நிகழ்வில் அண்டம் விண்மீன் திரள்கள் விண்மீன்கள் நம் பால்வெளி விண்மீன் திரள் அதுக்கடுத்தது சூரியன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம கோள்கள் வந்து பார்க்கக்கூடியது பார்ட் நம்பர் ஃபோர் நம்ம இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள பாறைக்கோள் அப்படின்னா புதன் புதனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எட்டு கோள்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள பாறைக்கோள் அப்படின்னா புதன் இது பகலில் மிக அதிக வெப்பத்துடனும் இரவில் அதிக குளிருடனும் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த கோள்களை விடையும் சூரியனை மிக வேகமாக சுற்றி வருவது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புதன் தான் இதன் சுற்றுக்காலம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு புவி நாட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தன்னைத்தானே சொல்கிற எடுத்துக்கொள்ளும் சுழற்சி காலம் வந்து மிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புதனின் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து புவி நாள்கள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதோடைய சுழற்சி காலம் அப்படின்னு சுற்றுக்காலமும் வந்து அதிகம் சுழற்சியும் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதன் மிகவும் மக்களாகவும் சிறியதாகவும் காணப்படுவோம் வெறும் கண்ணால் பார்ப்பதை விட ஒரு தொலைநோக்கியால் மட்டும்தான் வந்து அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போதும் கிழக்கு அல்லது மேற்கு திசையின் கீழ்வானத்தில் மட்டுமே வந்து இதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது வெள்ளி வெள்ளி வந்து பூமியின் பூமியின் அளவை வைத்த ஒரு சிறப்பு கோள் அப்படின்னா வெள்ளி நம் சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் கோள்களையும் வந்து அதிக வெப்பநிலை அதாவது நானூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கொண்டது வெள்ளி நிலவிற்கு பிறகு வானத்தில் தெரியும் மிக பிரகாசமான வான்பொருள் அப்படின்னா வெள்ளி தான் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஒரு ஆண்டை விட நீண்டது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆண்டை விடவும் நீ அதிகமானதாக வந்து வெள்ளியில் வந்து இருக்கக்கூடிய கோள் அப்படின்னா வெள்ளி வெள்ளியில் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் அப்படின்னா இரநூத்தி புவி நாள் ஆனால் ஒரு ஆண்டு அப்படிங்கிறது இரநூத்தி புவி நாள் அப்படின்னா அது ஒரு நாள் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்படின்னு அதாவது சுழற்சி வந்து மெதுவான சுழற்சி அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாளுக்கு வந்து அவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால தான் வந்து ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண்டை விட நீண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மற்ற கோள்களை போல் அல்லாமல் இது எதிர் திசையில் சொல்வதால் இங்கே சூரியன் வந்து மேற்கே தோன்றி கிழக்கே மறையும் தோல் அப்படின்னா வெள்ளி வெள்ளியை நாம் வெறும் கண்ணால் எளிதில் காணலாம் அது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு திசை கீழ்வானத்தில் வந்து தெரியும் அதாவது சூரியனுக்கு ஒதுக்கும் முன்பே தெரியக்கூடிய கோள் தான் அப்படின்னா வெள்ளி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது நம்ம வாழக்கூடிய பூமி சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கோள்களில் வந்து உயிர் வாழ தகுதியான சூழல் கொண்டது நம்ம பூமி பூமி அப்படிங்கிறது சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் அதன் சுழற்சி காலம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது மூன்று மணி பூமியின் சுழற்சி அச்சானது அதன் சுற்றுத்தலத்திற்கு செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சற்று சாய்வை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷனாக இருக்குது அது வந்து சரியாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இவ்வாறு சாய்ந்துள்ளதால் தான் பூமியில் பருவநிலை மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுத்திய பூ பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா தன் அச்சல் வந்து சாஞ்சி இருக்கிறதுனால பூமியின் மீது உள்ள நீர் மற்றும் நிலப்பகுதிகளின் மீது ஒளி எதிரொலிப்பதனால் வெண்ணிலிருந்து பார்க்கும்போது பூமி வந்து எந்த நேரத்தில் நீளம் கடந்த பச்சை நேரத்தில் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீர் மற்றும் நிலப்பகுதிகள் மீது ஒளி எதிரொலிக்கிறதுனால தான் வந்து நீளம் கடந்த பச்சை நேரத்தில் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கடல் வந்து நீலக்கடலில் இருக்குது பச்சை வந்து நம்ம இயற்கை அதனால் பச்சை தான் நீளம் கடந்த பச்சை நேரம் பூமியானது தன் அச்சில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழல்வதால் சூரியனானது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகர்வது போல் நமக்கு வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக தான் நம்ம சூரியன் வந்து பூமி வந்து சுழலுது அதனால தான் கிழக்கில் சூரியன் தோண்டி மேற்கில் வந்து மறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரியனுக்குள் ஒரு மில்லியன் பூமிகளை விட அதிகமான பூமிகளை வந்து வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியில் அறுபது கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஒரு ஒருவர் வந்து சூரியனில் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் எடையை வந்து கொண்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனைத்து விண்மீன்களும் வந்து கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகர்வது போல் தோண்டினாலும் ஒரு ஒரே ஒரு விண்மீன் மட்டும் வந்து நகராமல் உள்ளது போல் தெரியும் அதுதான் துருவ விண்மீன் நம்ம பார்த்துட்டோம்ல து போலரிஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அது நிலையாக அமைந்துள்ள புவியின் சுழல் அச்சிற்கு நேராக அமைந்திருப்பதால் துருவ விண்மீன் ஒரே இடத்தில் நகராமல் உள்ளது போல் தோடுகிறது புவியின் தெற்கு அலைக்கோரத்திலிருந்து துருவ விண்மீன் வந்து தெரிவதில் அதாவது எங்கிருந்து தெரிவதுன்னா புவியின் தெற்கு அலைக்கோரத்திலிருந்து துருவ விண்மீன் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது செவ்வாய் புவியின் சுற்றுப்பாதைக்கு வெளியில் அமைந்துள்ள முதல் கோள்
முப்பத்தி ஏழு நிமிடம் இருபத்தி ரெண்டு வினாடி அப்படிங்கிறது ஒரு நாளாகவும் ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு புவி நாட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்களாகவும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்கக்கூடிய வியாழன் வியாழன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெருங்கோள் கோள்களிலே மிக பிரிக்கிறது அதாவது புவியை விட பதினோரு மடங்கு பிடிக்கிறது முந்நூற்றி பதினெட்டு மடங்கு வந்து எடை கொண்டது இத்தனை மடங்கு பிரிக்கிறது பதினோரு மடங்கு எடையில் பார்த்தோம்னா முன்னூற்றி பதினெட்டு மடங்கு எடை கொண்டது இதற்கு வந்து வளையங்கள் நம்ம வந்து வியாழன் வெள்ளி இது வந்து நம்ம கடைசி நாலு கோளுக்கு வந்து வளையங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வியாழன் சனி யுரனஸ் நெப்டியூன் அப்படிங்கிறது நாளுக்கு வந்து வளையங்கள் அதாவது மூன்று வளையங்கள் அறுபத்தி ஐந்து நிலவுகள் இருக்குது வியாழனுக்கு இந்த நிற நிலவு அப்படிங்கிறது காணிமீடு அப்படிங்கிறது தான் வந்து சூரிய மண்டலத்தில் ஏ மிகப்பெரிய நிலவை கொண்டது அப்படின்னா எந்த கோள் அப்படின்னா வியாழன் அது என் பேர் என்ன அப்படின்னா காணிமீடு மற்ற கோள்களையெல்லாம் விட மிக அதிகமாக இது சுழல்வதால் வியாழனின் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது ஒன்பது மணி ஐம்பத்தைந்து நிமிடங்கள் முப்பது வினாடி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது அங்கு ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது பதினொன்று புள்ளி எட்டு ஆறு ரெண்டு புவி வருடங்கள் அப்படிங்க கொண்டது தான் வந்து அங்கே வந்து ஒரு வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சனி பார்க்க போகிறோம் வளையங்களுக்கு பெயர் போன கோள் அப்படின்னா சனி மஞ்சள் நேரத்தில் காணப்படுகிறது சூரியன் போலவே வெளிப்புற சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் இக்கோள் அப்படிங்கிறது வியாழனுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பெரிய கோள் பூ அதாவது சூரிய மண்டலத்திலேயே மிக பெரிய கோள் அப்படின்னா கோள்களில் வியாழன் அதுக்கு அடுத்தது பெரிய கோள் அப்படின்னா சனி இதுவும் வேகமாக தான் சொல்கிறது சனியோட சுழற்சி காலம் பத்து புள்ளி ஏழு மணியாகவும் சூரியனை மெதுவாக சுற்றி வருவதால் தன் சுற்றுக்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு அறு புவியாண்டுகளாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைந்தபட்சம் சனியில் வந்து அறுபது நிலவுகள் வியாழன் அறுபத்தி ஐந்து குறை சனியில் வந்து அறுபது நிலவுகள் இருக்குது டைட்டன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் வந்து பெரியது அந்த அறுபதில் பெரியது அப்படின்னா டைட்டன் நம்ம சூரிய மண்டல சில வந்து மேகங்களுடன் காணக்கூடிய ஒரே நிலவு அப்படின்னாலும் இந்த டைட்டன் தான் சனியின் அழைத்து மிக மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் இந்த கோள் வந்து கனமாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க புவியை விட முப்பது மடங்கு வந்து குறைவு அதாவது எடை வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சனிக்கு நெக்ஸ்ட் யுரேனஸ் யுரேனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குளிர்மிகு வாயு பெருங்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூரிய மண்டலத்தின் ஏழாவது கோள் அப்படின்னா யுரேனஸ் பெரிய தொழில்நோக்கின் மூலம் மட்டுமே இதை பார்க்க முடியுன்னு சொல்கிறாங்க இது மிகவும் சாய்ந்த சுழலட்சை கொண்டதால் அது உருண்டோடுவது போல் ஒரு பந்து உருண்டோடுவது போல் வந்து நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் சுற்றுக்காலம் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி நான்கு புவியாண்டுகள் சுழற்சி காலம் அப்படின்னா பதினேழு புள்ளி இரண்டு மணி நேரம் இது அசாதாரண சாய்வின் காரணமாக இங்கே கோடை காலம் குடியிருக்காலம் மிக நீண்டு இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொன்றும் வந்து நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக வந்து இருக்கும் அதாவது கோடை காலம் அப்படிங்கிற நாற்பத்தி ரெண்டு குளிர்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கப்படுது நெப்டியூன் இக்கோளானது பச்சை நிற விண்மீன் போன்று காட்சியளிக்கக்கூடியது சூரியனிலிருந்து எட்டாவதாக உள்ள கோள் காற்று வீசக்கூடிய கோள் அப்படின்னா நெப்டியூன் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து ப்ளூட்டோ இதன் சுற்றுப்பாதையை வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலை வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு வந்து தொடர்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு பதிமூணு நிலவுகள் இருக்குது அதில் வந்து ட்ரைட்டான் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெருசு சூரிய மண்டலத்தில் கோடின் சுழற்சிக்கு எது திசையில் வந்து சுற்றும் ஒரே நிலவு அப்படின்னா ட்ரைட்டான் அது வந்து கோளோட சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் இதெல்லாம் கோள் என்ன திசையில் சுத்தம் அதே தான் சுத்தம் ஆனால் வந்து கோளின் சுழற்சிக்கு எதிர் திசையில் சுத்தக்கூடிய நிலவு அப்படின்னா ட்ரைட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காங்க